ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னோடய நேம் டப்ஷங்கர் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல போகிறேன் முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏசி யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா வராது அப்படின்னு தான் இது கரோனா வைரஸ் அதை பற்றியெல்லாம் கிடையாது பேசிக்காக ஏசி யூஸ் பண்ணால் தொண்டை வறண்டு போகிறது அதேமாதிரி ட்ரைனஸ் இருக்கிறது இது வந்து நான் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் ஓகே நான் இது வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் ஏசி யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு பாடிக்கு எஃபெக்ட் வருமானா கண்டிப்பாக ஒரு பக்கமாக எஃபெக்ட் இருக்கும் பட் ஐசி யூஸ் பண்ணுறதால ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு உண்மையாக சொல்ல போனால் ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் ரொம்ப நல்லது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நம்மளோட டெம்பரேச்சரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த ரூமில் இருக்கிற டஸ்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏசியில் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து நமக்கு டஸ்ட் எஃபெக்ட் வந்து ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ஹை ரொம்ப லோ இல்லாமல் மீடியமாக கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸ் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பாடி வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பாடி ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சரி என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஏசி யூஸ் பண்ணுறதுனால முக்கியமாக வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர் த்ரோட்னு சொல்லுவாங்க தொண்டை எரிச்சல் இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கும் நாக்கெல்லாம் வறண்டு போன மாதிரி இருக்கும் நைட் டைம்ஸில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக குடிக்கிற மாதிரி தோணும் அதே மாதிரி காலையில் ஏஞ்சிக்கும் போது உங்களுக்கு அதே ஃபீலிங் இருக்கும் லைட்டாக வறண்ட இரும்பல் மாதிரி வரும் சரிங்களா இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ரீசன் தான் மெயினாக சொல்லலாம் ஒரு டூ ரீசன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி வந்து கெப்பாசிட்டி பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஏசி நார்மலாகவே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூமில் இருக்க ஹீட்டை குறைச்சிட்ருக்கோம் ஹீட்டை மட்டும் குறைச்சிட்டு இருக்காது ரூமில் இருக்க ஈரத்தன்மையும் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ரூமில் இருக்க ஈரத்தன்மையை வந்து கம்மி பண்ண கம்மி பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாடி வந்து ட்ரைனஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஹியூமன் கம்ஃபோர்ட்னு சொன்னாலே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் ஹியூமிடிட்டி இருந்ததுன்னா நம்ம பாடி வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது கீழே போக போக ட்ரைனஸ் ரொம்ப வறண்டு போன மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போது நம்ம ஏசியை வந்து கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆஸ் பர் த டெம்பரேச் கட் ஆஃப் ஆகலை சரியாக ஆகலை அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஓடிட்டே இருந்து டெம்பரேச்சர் குறைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த ஓடிட்டே இருக்கனால என்ன ஆகும்னா ஏர் வந்து சைக்கிளாக சுற்றிகிட்டே இருக்கும் சுற்றிகிட்டே இருக்கும்போது ஏரில் இருக்கிற ஈரத்தன்மை ஃபுல்லாகவே வந்து கண்டென்சிட்டாக ட்ரை பண்ணும் அப்போ ஹியூமிடிட்டி ரேஷியோ வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் ஹியூமிடிட்டி ரேஷியோ எப்படி கம்மியாகிட்டே போயிட்டே இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு நாக்கு வறண்டு போனது நம்ம ஏன்னா நம்ம பாடியிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரத்தன்மை இருக்குது அந்த ஈரத்தன்மையும் அது எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வறண்டு சோகத்தோடுன்னு சொல்லுவோம் அப்படியே வறண்டு போன மாதிரி இருக்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு என்ன தான் முக்கியமான காரணம் சொல்ல போனால் ஏசி ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசியோட கெப்பாசிட்டி சப்போஸ் பெருசாக இருந்தால் அது என்ன பண்ணோன்னா அதிகமாக ஹியூமிடிட்டி இருக்கிற தண்ணி ஈரத்தன்மையெல்லாம் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு நம்ம உடம்பு வந்து ட்ரைனஸ் பண்ணணும் ஒன்று சப்போஸ் ஏசி வந்து கட் ஆஃப் ஆகலை அப்படின்னா ரொம்ப நேரமாக ஓடி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி வச்சிங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸில் கட் ஆஃப் ஆகாமல் இருந்தால் ரொம்ப நேரமாக ஏசி ஓடி இருந்ததுன்னா அந்த ஏர் என்ன ஆகும்னா காயில்ஸில் பட்டு பட்டு எவ்வளோப்பட்ட காயிலில் பட்டு பட்டு சைக்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும்ல கண்டிப்பாக பட்டு பட்டு என்ன ஆகும்னா கண்ணு சே வாட்டரை வந்து ஹியூமிடிட்டி ஃபுல்லாத்தையும் வந்து கண்ணு சேட் பண்ணிவிட்டு வெளியே ட்ரெயின் பண்ணி விட்ருவோம் அப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரைனஸ் வந்து வரும் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் இருக்கும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது சோர் த்ரூட் அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சில வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா டியூ ஹியூமிடிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க உள்ள ஹியூமிடிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹியூமிடிட்டி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சை வந்து ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓவர் சைஸ் அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் ரன்னிங் ஆஃப் ஏசி இப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் த்ரோட் எஃபெக்ட் வரும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக டஸ்ட்டு நீங்கள் ஏசி வந்து ரன் பண்ணும்போது நீங்கள் நிறைய தடவை சர்வீஸில் என்ன பார்த்துருப்பீங்க ஏசியோட ஃபீல்டர்ஸ் வந்து அடிக்கடி டஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த டஸ்ட் இல்லைங்க இந்த டஸ்ட் அக்கம்லேட் அதிகமாக ஆக ஆக அந்த டஸ்ட் மறுபடியும் வந்து சப்போஸ் அந்த புலோரோட ஸ்பீட்னால் மறுபடியும் வந்து அந்த கொஞ்சம் ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட் வந்து மறுபடியும் ஏரில் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த டஸ்ட் வந்து இன்ஃபெக்ஷனாக மாறி உங்கள் த்ரோட்டை வந்து இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து இன்ஹெல் பண்ணிய காற்றை
அதனால் வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி பண்ணுறது இல்லைனா நீங்கள் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டாக கட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரில் கரெக்டாக கட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் என்ன